Uh, que balanço o senhor faz desses nove meses que o senhor assumiu o governo, né? Justamente, né? Sucedendo aí o, Edu, o governador uh, eleito Eduardo Leite, que vai reassumir aí o cargo, a função, a partir de janeiro, a partir da próxima semana já. Pedro Pavan, deixa eu fazer aqui dois fechamentos, né? Um fechamento do governo como um todo, esses nove meses eu fui muito objetivo aqui. Em 2017, eu era pré-candidato a governador do Estado pelo meu partido, e o Eduardo era pré-candidato a governador pelo partido dele, hoje estamos no mesmo partido. Em 2017, final, iniciamos conversas, 2018, fizemos essa composição política, tendo o Eduardo Leite como governador e o Ranolfo como vice. A partir daí, trabalhamos de maneira conjunta na formatação do nosso programa de governo, vencemos a eleição em 2018 participamos de maneira conjunta na transição do governo Sartori Cairoli para Eduardo Ranolfo e assumimos o governo em 1 de janeiro de 2019. O Eduardo governador, o Ranolfo vice, ainda acumulando a Secretaria de Segurança Pública do Estado. A, a situação que o Estado vivia naquele momento era uma situação da mais absoluta e grave crise fiscal existente na nossa história. Nós devíamos para todo mundo, é importante que diga isso, é, passando aí por fornecedores, passando por dívidas com hospitais do município, superava um bilhão e cem milhões de reais, e também devíamos até o salário dos servidores do Poder Executivo. Passamos 57 meses, no tempo do governo anterior somado ao nosso, pagando de maneira atrasada e parcelada o salário dos servidores. Trabalhamos de maneira conjunta desde o primeiro momento, como disse. Fizemos reformas estruturais, administrativas, previdenciárias, importantes. A Assembleia Legislativa e a sociedade gaúcha como um todo foram parceiras nossas. Fizemos privatizações, fizemos concessões e hoje, é importante que eu diga, vivemos um outro momento. Conseguimos quitar todas essas dívidas, né? Pagamos nossos fornecedores, pagamos os pais e municípios, a dívida da saúde, botamos em dia o salário dos servidores. Pagamos o 13 terceiro salário pela primeira vez nos últimos tempos, no ano passado, com recursos do Estado. E neste ano de 2022, conseguimos, inclusive, antecipar o 13 terceiro, pagando 50% dele no dia 31 de outubro e o restante do outro 50% no dia 30 de novembro, algo jamais visto no Estado. Não dá para dizer que nós viramos o jogo. Nós temos aí um projeto de investimento de mais de seis. 0,5 bilhões de reais em todas as áreas. Se eu pegar aí só Santa Maria, eu chego a um valor superior em torno de 65 milhões de reais em todas as áreas. Ou seja, um investimento jamais visto nesse estado. Então, o um balanço que eu faço em termos de governo, da conclusão deste mandato, ele é positivo exatamente por tudo isso que eu estou dizendo. Mas, nós tivemos algumas áreas aí de grande destaque. Temos a área, a área da inovação, por exemplo, onde pelo segundo ano consecutivo nós recebemos né, a criação é, de primeiro lugar em inovação no ranking de competitividade. Nós trouxemos o Salt Summit, esse evento de inovação, tecnologia e empreendedorismo, pela primeira vez saiu é, do, 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 do continente europeu e vem para a América do Sul, vem para o Brasil vem para o Rio Grande, vem para a capital. Fizemos o prime a primeira edição neste ano de 2022, em maio, e conseguimos né, eh, manter esse evento por mais cinco anos. No ano de 2023 vai ser nos dias 29, 30 e 31 de março. Na segurança pública conseguimos reduzir todos os indicadores de criminalidade importante de decidida, homicídios reduzir 33%, houve de veículos 69%, Enquanto em 2018 nós tivemos mais de 16 mil veículos roubados, neste ano de 2022 vamos fechar com 4.200, ou seja, um quarto daquele número de veículos roubados no ano de 2018. Roubo a banco, uma redução de quase 80%. Ou seja, são números né, que demonstram aí a importância é, dessas áreas todas e que efetivamente conseguimos fazer a virada do jogo. Para por aqui, claro que não, Eduardo Leite agora e Gabriel Souza tem a missão de dar seguimento 
fazer a evolução da evolução. Então, o um, um balanço que eu faço é esse positivo. Especialmente com relação aos nove meses que estive à frente do governo, não foi diferente. O primeiro sentimento que eu quero externar aqui é o sentimento de gratidão. Muito, vou levar para minha história, muito me honrou, muito me dignifica o fato de ter sido governador do estado de Rio do Sul. Então, eu quero agradecer aquelas pessoas que lá em 2018 elegeram Eduardo para governador e delegado Ramon para vice. Se não fosse aqueles votos, eu não teria sido governador neste ano de 2022. Isso, como disse, né, vai ser algo que eu jamais vou esquecer e vou levar para minha casa, vou levar para meus familiares essa honra e satisfação que foi ter sido é, governar o Estado por esse período de nove meses. Também aqui, dei segmento a tudo aquilo que estava projetado, como disse, o nosso plano de governo foi construído de maneira conjunta, nosso início de mandato foi feito de maneira conjunta, não tinha o um porquê desse momento final o Ramolfo sair, né, daquilo que já estava previsto, querer reinventar a roda, pelo contrário, era dar segmento e concluir essas questões todas. É, saio por isso, né, uma sensação, sim, do dever cumprido. Dentro daquilo que era possível fazer, nós avançamos muito. E cabe agora, né, na, re, é, na renovação desse projeto, de dar seguimento a tudo isso que está posto, evoluindo cada vez mais. Perfeito. Governador, em relação a Santa Maria e região, quais ações o senhor destaca para a gente aqui nesse período de nove meses à frente do governo? E também, claro, o senhor vai seguir fazendo parte do governo Eduardo Leite. Quais as próximas ações aí destinadas à Santa Maria e região que o senhor pode destacar para o futuro, para 2023? Bom, nós temos várias questões aí de Santa Maria, eu vou me lembrar algumas de cabeça, né? O avançar na saúde, estive aí... É, na inauguração, na abertura do hospital regional, tão importante né, para todos. Estive aí quando do lançamento do edital do, 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 para a consecução do projeto da, da, do trecho Cabobi, tão também essa duplicação dessa pista na né, entrada de Santa Maria, tão importante para a mobilidade, não só de Santa Maria, para toda a região, mas para toda a região central do nosso estado no avançar na segurança pública, nós tivemos para a região como um todo quase quase 80 novas viaturas para as nossas forças de segurança contemplando Santa Maria e toda essa região. Na área de educação, todo jovem na escola, 13.509 bolsas, né? Aqueles jovens que recebem, né, uma bolsa para que fiquem estudando, né, uma forma de é, é fixar esse jovem na escola. Foram 13.509 que foram aí é, 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 contemplados né, com essa bolsa. A gente sabe que eu, com a esperança, com a experiência que tem da segurança pública, sei mais ainda que quando o jovem, o adolescente se evade da escola, é quando ele acaba né, derivando para o mundo do crime. Então foram várias as iniciativas. E não tenho dúvida, né, que vão continuar nesse segundo mandato deste mesmo governo. Então, Eduardo e Gabriel Souza evoluirão muito mais ainda é, tudo isso que nós já fizemos e farão aí em prol da região de Santa Maria, né, essa região tão importante para todo o nosso estado. Eu quero seguir contribuindo com o governo do estado. Né, me coloquei à disposição do, do Eduardo, do Gabriel, sem ter cargo, sem ter cargo de secretário ou qualquer outro cargo no seio do governo, é, estou à disposição dele sempre para os precisarem. É, quando eu fechei né, os 39 meses como secretário de Segurança Pública, no meu modo de ver ali se fechava um ciclo, né, o ciclo mais duradouro da minha vida, que foi o, o, o ciclo da segurança todos sabem da minha origem, como delegado de polícia, delegado regional de polícia, diretor de fui do departamento estadual de investigação criminais da polícia civil durante seis anos, 
chefe da Polícia Civil durante quatro anos, presidente do Conselho Nacional de Chefe de Polícia Civil do Brasil durante dois anos, secretário municipal de Segurança Pública em Canoas durante 15 meses, é secretário estadual de Segurança Pública do Estado durante 39 meses, no dia 31, quando assumiu o governo do Estado, encerrava-se esse ciclo da minha vida da área da segurança. Agora, no próximo domingo, 1 de janeiro de 2023, às 11 horas da manhã, quando eu transmiti o cargo ao governador Eduardo Leite, eu fecho um outro ciclo, né? Esse ciclo de ter sido governador do estado do Rio Grande do Sul. Então, eu, eu busco, buscava novos desafios. E nessa conversa com o Eduardo, surgiu a oportunidade de eu dirigir o BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Um banco que é do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, é um banco de fomento para o desenvolvimento desses três estados, com negócios ainda no Mato Grosso do Sul e São Paulo. Então, esse deve ser o meu futuro profissional, né, ajudando agora, é uma instituição de fomento, ajudando o desenvolvimento econômico desses estados, mas especialmente do nosso estado do Rio Grande do Sul. Perfeito. Governador, em parte o senhor já respondeu nessa, nessa última colocação que o senhor fizeste aí, mas em relação a, 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 a essa diretoria do BRDE que o senhor comentou agora há pouco, o que motivou a sua decisão por assumir essa, essa, essa diretoria do BRDE e não, por exemplo, a Secretaria de Segurança, né, que o senhor uh, tem, tem amplo conhecimento, enfim, e já contribuiu bastante aqui para o Rio Grande do Sul, que lhe motivou a ocupar esse cargo, né? O governador Eduardo Leite, inclusive, ele, ele fez uma colocação sobre o senhor bastante interessante. Ele disse que o senhor tem uma visão de 360 graus do governo e poderia ocupar qualquer cargo que o senhor quisesse, né, no próximo governo. Mas por que o BRDE? É, exatamente isso, Pedro Pavan, como eu já havia dito, a área da segurança, é, eu fui de delegado de São José do Norte, a secretária estadual de segurança pública, passando por todos esses demais cargos que eu te relatei aí. Então, me parece, né, que eu fechava um ciclo, ao menos nesse momento, na área da segurança pública, né? Então, esse é um dos motivos aí que, que não, 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 entendi que não era, não era o um desejo, neste momento, ao menos, reassumir a Secretaria de Segurança Pública. Da mesma forma, né, com relação a ter sido governador do Estado, e suteado em conhecimento, o governador é um generalista, tu entende um pouco de cada área. É, os teus secretários e as suas equipes têm a expertise mais aprofundada, o conhecimento mais aprofundado. Então, também aqui, depois de ser governador, tu tem esse leque né, ampliado. E o, e o Eduardo, efetivamente, me disse várias vezes, a noite que escolhe a secretaria, mas também entendi que eu precisava de um desafio novo. E aí surgiu essa possibilidade do BRDE, que para mim é, sim, um novo desafio nesse banco, que é um banco de fomento, é, nós temos uma questão formal aí é, de, 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 de até evolução, até efetivamente o Ranolfo assumir o BRDE 60, 90 dias, mas eu posso aqui dizer para vocês que esse desafio já está me fazendo bem, que já surgiram uma série de ideias aí para auxiliar no desenvolvimento econômico do nosso Estado, né? E parece que o BRDE possa ser aí um grande alavancador para isso. Claro que não só para o Rio Grande do Sul, pois, como disse, é um banco que também tem atuação e, e é, é do, do, do estado de Santa Catarina e do Paraná e com atuação ainda no Mato Grosso do Sul de São Paulo, mas especialmente para o Rio Grande do Sul. E o desenvolvimento econômico né, é sinônimo de geração de emprego e renda que é sinônimo de geração de desenvolvimento social. Então foram essas as motivações que me fizeram optar por esta, por esta opção neste momento. Mas é, o, o governo, da maneira como a gente trabalha aqui, 24 horas por dia, 7 dias por semana, é sem direito a folga, descanso, eu necessitava também, e a partir do dia 2 quero descansar alguns dias, né, repensar voltar a um prazer que sempre tive, que é o da leitura e, 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 e confesso aqui, especialmente nos últimos nove meses, não tive tempo para isso, 
Então, me reciclar um pouco, me parece que isso seja importante também. Perfeito. Governador, teria mais uma série de perguntas aqui da, dos nossos ouvintes e também da redação para fazer para o senhor, mas eu sei que sua agenda também tem outros, outras demandas aí nessa reta final de ano e eu quero aqui em nome do Grupo Diário da CDN lhe agradecer por, por sempre ser bastante atencioso aqui conosco, né? ter atendido a CDN, ter atendido ao Grupo Diário em várias oportunidades ao longo deste 2022 e também ao longo de anos anteriores, mas especialmente 2022 e ele já lhe desejar um feliz ano ano novo aí e que dê tudo certo aí nos próximos nos próximos capítulos aí o senhor agora ah, junto ao BRDE né possivelmente né esse anúncio aí nos próximos nos próximos dias e também sucesso aí nos próximos passos aí tanto na carreira política ou quanto outra outro passo que o senhor quiser seguir aí ao longo dos próximos dias muito obrigado pela atenção de sempre governador tá bom Pedro Pavan mais uma vez eu agradeço a possibilidade de falar com Santa Maria a comunidade através da rádio CDN, né? É dizer também que a nossa agenda aqui, ela continua e vai até o último segundo, né? O que eu tenho dito dos nossos secretários e secretárias, né? Que o nosso governo só pinda às 10 horas da manhã do próximo domingo, quando o Eduardo Leite tomar posse na Assembleia Legislativa. Até lá, com muito afim, com muita disposição, nós vamos até o segundo final, como eu disse que é a nossa missão, que é a nossa obrigação. Efetivamente, a agenda minha aqui, é, hoje, amanhã, enfim, está lotada, né? Mas nós não poderíamos deixar de atender a vocês. Quero aproveitar esse momento também para desejar a vocês, né? Ao, ao grupo aí, é, Diário de Santa Maria, o um desejo de um 2023 de muita saúde, para aqueles que estão nos ouvindo também, de muita saúde, de muita realização no campo pessoal e profissional. Estarei, independentemente de onde estiver, à disposição do senhor Vicente. Um abraço e até o ano que vem. Um abraço, governador. Muito obrigado mais uma vez aí por ter nos atendido.